ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ആരുസ്മാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയും ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുക്കള ഉപയോഗിക്കുന്ന റവയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളയുന്ന മുട്ടത്തോടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ് കാണാനും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക പിന്നെ എപ്പം പറയണ പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ ലേബലൊക്കെ കളഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് റവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ റവ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിരുന്നോളും ഇത് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ആ ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് റവയെ കൊട്ടിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇളകി പോരുന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഇളകി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇളകി പോകുന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ അരിയും റവയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ പെയിൻറ് അടിച്ച് അത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ റവ നമ്മൾ നുറുക്കും ഓതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആക്രിക് കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലോട്ട് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ പയ്യെ പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ കുപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച കുപ്പി ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കോട്ടും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ റവ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടത്തോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓംലറ്റൊക്കെ അടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന മുട്ടയില്ലേ അതെടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിത്തെ ആ ഒരു പാട പോലെയുള്ള നമുക്ക് പൊളിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി എടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മുട്ടത്തോട് കൊണ്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കളറിൽ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഈ ആക്രിലിക് കളർ പെയിൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ റെഡ് കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആക്രിലിക് കളർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉൾവശം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ പുറം സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാർക്കുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജസിലും കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചിലപ്പോൾ തിരിയും അന്നേരം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തികേടായിരിക്കും കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ലീഫ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചുരിദാറൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കട്ടിയിലൊരു പേപ്പറില്ല അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് എടുത്തതിൽ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ അടിച്ച ബ്ലാക്ക് കളറായിരുന്നു അതുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മാച്ച് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സോപ്പൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കവർ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ കളറുള്ള കവർ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മള
നമ്മുടെ കുപ്പി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കുപ്പീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിലൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മുക്കുക എൻ്റെ അറ്റത്ത് മാത്രം ഇത്തിരി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളാവാണ്ട് ആ മേലെ ഭാഗം മാത്രം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കാണുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇടയ്ക്കോടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡും വരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടത്തോടും കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവറും റെഡിയായി പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിനായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാൻസ് വരും അതൊന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒന്ന് തേച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെമ്മും റെഡിയായി വെച്ചു നമ്മുടെ കുപ്പിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മ് ഇതേപോലെ ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റെമ്മാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രെഡ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊള്ളുക നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടത്തോട് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവറും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് ലീഫും കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ ലീഫും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കാണാൻ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു ഷോ പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബോട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതായാലും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ബോട്ടിലാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്ത് പിന്നെ എപ്പോൾ പറയണ പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം